muy agradecido con la predisposición de la gente, la colaboración que tuvo la gente del sector y del barrio fue notable, fue muy importante para nosotros y también esta última jornada, esta cuarta eh, del día sábado para poder demostrar en la ciudad que se pueden hacer las cosas cuando se trabajan en conjunto, agradecidísimo eterno con la Municipalidad de Piedrabuena, de Puerto San Julián, de, perdón, de Puerto Santa Cruz, de la localidad de Gobernador Gregores, de Calafate también que nos han facilitado los camiones, la gente y el equipo que se formó para recuperar gallego de servicios públicos, en la parte de saneamiento, que estuvo trabajando en lo que es la récula Cali Pluvial, que estuvo también colaborando hoy con la obra de la municipalidad para terminarla y conectarla, que la terminaron hace escaso 10, 15 minutos, de lo que es la colectora de la calle Zapiola, lo que es la, la, el sector de, de iluminación, que quedó iluminado todo lo que es el barrio. Y esto por ir también demostrar un poquito que cuando, la, cuando nos juntamos y cuando la gobernadora nos pidió crear este programa para mejorar de a poco lo que es la ciudad es sumamente importante. También esta, estas cosas y esta, esta picardía, ¿no es cierto?, que hay sana de la política, es que bueno, nosotros salimos e inmediatamente se puso el, el motor municipal a, a, a cumplir su rol como lo tiene que hacer y ojalá sea una constante y nosotros podamos seguir trabajando para que Río Gallego esté cada vez mejor. Graso, a modo de, de balance, ¿qué dejó esto en lo que fue la recorrida por varios sectores de la ciudad? No, bien, aparte yo muy agradecido eternamente a los chicos que laburan conmigo, el, el grupo de colaboradores, esto lo hacen con mucha pasión, todo es y cada una de las actividades, nosotros mañana seguimos con otras actividades, la semana pasada tuvimos el acto, tuvimos el domingo el Día de la Madre con los bingos, eh, la idea es poder seguir trabajando de esta manera y mucho más fuerte día a día para que la gente siga viendo nosotros las alternativas que necesita para que podamos tener una ciudad más justa, mejor, ordenada y con mucha expectativa de crecimiento y transformar a Río Gallegos en una verdadera capital de provincia porque en definitiva la formamos entre todos. Nosotros estuvimos hace poquito en Puerto Deseado, de los 12 convenios que tenemos avanzados todos, las viviendas nuestras de 55 metros, de 55, el plan de 55 viviendas de 60 metros cuadrados, donde en la nación únicamente nos dio el 10% de obra, 17 certificados más las determinaciones pagadas por, por el instituto, por esfuerzo de la recaudación propia del instituto, poder de esta manera poder cumplir en tiempo y forma. Nosotros estamos ahora haciendo lo que es la conexión y la red de, de gas para, por, para que rápidamente podamos darle más oportunidad a la gente y poder bueno, eh, poner el listado de la gente que van a ser preajudicadas para que pueda disfrutar subiendo lo más rápido posible, sabiendo los grandes problemas que hay con el tema del alquiler, los precios exorbitantes, el gran tarifazo que la Nación puso hasta nuestra región patagónica, donde nuestros senadores y diputados de Cambiemos hicieron todo, todo lo contrario, dijeron que iban a proponer, que venían a proponer en cada pueblo, acá en Gallego ganó, en Deseado ganó también, Cambiemos lo primero que hizo fue no únicamente regalar, bajar las jubilaciones, que se sacaron fotos de con los jubilados, sino también aumentar las tarifas, poder sacar las, la, la, las pensiones de discapacidad, poder sacar las pensiones de y combatiente en Malvinas, bueno, en definitiva, todo eso que marca un grado retroceso, hace poquito votaron el presupuesto, 5 mil millones de pesos menos para nuestra provincia, 48% menos de lo que es planes de vivienda, bueno, en definitiva, todo el ajuste que hubo para nuestra provincia, nosotros seguimos avanzando, seguimos invirtiendo, seguimos pensando que otra provincia es posible de la mano de Alicia y por supuesto un proyecto político que cree que recuperar cada uno de los entes provinciales importantes, más de 17 edificios públicos arreglando en la provincia, más de mil viviendas en ejecución, más de 500 obras en ejecución en cada uno de los puntos de la provincia y algunos tres o cuatro pillos, lo único que hacen es desprestigiar, apuntar con el dedo y, y lo único que tendría que hacer es apoyar, ayudar y ir a pelear a la nación que nos den lo que nos corresponde para que nuestra gente, para que nuestros vecinos acá en este barrio tan populoso que Nació el, 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 esta, esta querida localidad, por acá pasaba el tren, el viejo trencito, eh, que, que sea cada vez más grande nuestra gente. Bueno, ojalá podamos seguir por ese camino recuperando y peleando por nuestros pioneros, pero también defendiendo y dándole más oportunidad a nuestros jóvenes que necesitan únicamente trabajo, sino expectativa de crecimiento en nuestra ciudad. Nosotros, bueno, octubre y noviembre estamos haciendo las actualizaciones por, por la página de, de, del IDU, idu.gov.ar, sacar los turnos y la actualizás. En el mes de diciembre nosotros vamos a hacer recién las inscripciones nuevas. El que no eh, actualiza en octubre y noviembre queda fuera de, este, de, este primer, de esta primera entrega que vamos a hacer cuando la gobernadora marque la fecha de entrega y que nosotros tengamos medianamente listas todo lo que es el sector de vivienda, lo que es el sistema de gas, lo que es el sistema de luz y lo que es el funcionamiento de, de, de poder darle mejor y mayor oportunidad a nuestra gente cuando vaya a ocupar la vivienda. Así que bueno, seguramente los tiempos van a ser mucho mejores y una ciudad con mucha más alegría, mucha más fuerza y poder el año que viene no ir a votar con odio, sino ir a votar con alegría. De todo lo que esfuerzo que se hizo, de una provincia que no está endeudada, una provincia que se puso al frente, una provincia que no entregó su caja de jubilación, una provincia que no abandonó la obra, una provincia que no prometió cosas que no pudo cumplir, sino al contrario, hizo cosas de que a veces no le correspondía como esta para que la ciudad y la provincia esté cada vez mejor.